আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু आवर চ্যানেল স্বাধীন পাঠশালা প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজ আমি আলোচনা করব অষ্টমতম অধ্যায় থেকে লাইফ ইন দা ওর্স এর 8.3.2 নিয়ে রিড দা নিউ ওয়ার্ডস নতুন শব্দগুলো পড়ো देयर मीनिंग्स তাদের অর্থগুলো এন্ড এবং एग्जांपल्स এবং উদাহরণগুলো ইন দা টেবিল বিলো অর্থাৎ নিচের টেবিলে দেন তারপর uh, write your sentences tomar bakko gulo likho with the words shobdo gulor sathe in the fourth column orthat char number column e to amra ekhane je ekta column dekhte pacchi orthat ekhane amader bolche prothome new words tarpor bolche meaning example ebong pore bolche your sentence orthat amader bakko likhte hobe to amra uttor gulo kore rekhechi to prothome amra dekhi prothome amar ekta shobdo dewa ache seta hocche di di mane hocche tumi ba tui तो ये तो होच्छे old English इते लेखा तो एक है ना हमारे meaning टा बोलते होच्छे you माने होच्छे तुमी in old English अर्थात जटा पूरा तो English इसी लो as the object object किसे में ये टा व्यवहार करा होतो अर्थात जे subject बार व्यवहार object ये नाम रजा नहीं ये टा बाकी respects अर subject बार object अर्थात दी टा व्यवहार करा होय object किसे में subject किसे में ना बाकी এখানে বলেছে আই গেভ দি এ বুক অর্থাৎ আমি তোমাকে একটা বই দিয়েছিলাম ইন আদার ওয়ার্ডস অন্য কথায় আমরা এই বাক্যটাকে একটু ব্যাখ্যা করে বলতে পারি এখানে বলছে আই গেভ ইউ এ বুক যেমন এখানে ইউ শব্দটা অবজেক্ট আকারে দেওয়া আছে অর্থাৎ আই হচ্ছে এখানকার সাবজেক্ট গিভ হচ্ছে এখানকার ভার্ব এবং ইউ হচ্ছে এখানকার অবজেক্ট তার মানে এই দি শব্দটা অবজেক্ট অর্থে ব্যবহার করা হয় আমাদের এই কথাটা এখানে বলেছে যে দি শব্দটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হবে সাবজেক্ট হিসেবে নয় এবং আমাকে একটা বাক্য লিখতে বলেছে তো আমি এখানে দুইটা বাক্য লিখে রেখেছি তো এক নাম্বার আমাদের বাক্যটা দেওয়া আছে আই পে হোমেজ টু দি অর্থাৎ এখানে টু দি এই দি শব্দটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি এবং এর বাংলা হচ্ছে আমি তোমাকে সম্মান প্রদান করি এবং দুই নম্বরে বলেছে থ্যাঙ্ক দি অর্থাৎ ইউর পরিবর্তে আমরা এখানে দি লিখেছি অর্থাৎ থ্যাঙ্ক ইউ তোমাকে ধন্যবাদ ফর দি গিফট অর্থাৎ তোমার এই পুরস্কারের জন্য গিফটের জন্য উপহারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ তো এখানে দি শব্দটা ইউ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এই ছিল আমাদের এক নাম্বার দুই নম্বরে বলেছে সামার্স ডে অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিনগুলো তো এখানে বলতে এ ডে ইন দা সামার সিজন অর্থাৎ গ্রীষ্ম ঋতুর একটি দিন এবং উদাহরণমূলক বাক্য আমাদের বলেছে আই ভিজিটেড এ ম্যাঙ্গো অর্চার্ড অর্থাৎ আমি ভ্রমণ করেছিলাম একটি আমের বাগান অন এ হট সামার ডে অর্থাৎ অত্যন্ত গরম গ্রীষ্মের দিনে এবং আমাকে দুটি বাক্য লিখতে বলেছে সেটা হচ্ছে এ সামার্স ডে একটি গ্রীষ্মের দিন ইজ হট ইন বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশে গ্রীষ্মের দিন অনেক গরম আর দুই নাম্বার বাক্যটা বলছে দে গট টুগেদার তারা একত্র হয়েছিল অন এ সামার্স ডে অর্থাৎ গ্রীষ্মের দিনে তারা একসাথে হয়েছিল তারপরে বলা আছে তিন নম্বরে তিন নম্বরে আমাদের বলা আছে দাও আর্ট দাও আর্ট মানে আমাদের বোঝানো হয়েছে দাও মানে হচ্ছে ইউ আর এখানে আর্ট মানে হচ্ছে আর ডেটস মিন আমরা বুঝতে পারি ইউ আর এখানে আমাদের বলা আছে ইউ আর অর্থাৎ বর্তমান আমরা যেটা ব্যবহার করি ইউ আর সেটা পুরাতন ইংরেজিতে ব্যবহার হতো দা ওয়ার্ড ওল্ড ইংলিশ এজ দা সাবজেক্ট এবং এটা সাবজেক্ট হিসেবে অর্থাৎ ইউ আর এই যে শব্দটা দেওয়া আছে ইউ আর ইউ আর এই শব্দটা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমরা দেখ নাম্বারটা খেয়াল করি এখানে যে এখানে ছিল দি এটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করতো কিন্তু দা ওয়ার্ড মানে ইউ আর এটা কিন্তু আবার সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করা হয় উদাহরণটা হচ্ছে দা ওয়ার্ড কাইন্ড মানে আমরা এটাকে যদি বলি ইউ আর কাইন্ড মানে এখানে দা ওয়ার্ড শব্দটা ইউ আর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে আর কাইন্ড মানে দয়ালু তার মানে তুমি হচ্ছে দয়ালু ইউ আর কাইন্ড তুমি দয়ালু এবং আমাদের বাক্য দুটি লিখতে বলেছে সেটা হচ্ছে দা ওয়ার্ড পারসন এ গুড তার মানে ইউ আর এ গুড পারসন সরি এখানে পারসন শব্দটা এখানে হবে পারসন পি ই আর এস ইউ এন এটা আমার টাইপিং মিস্টেক তার মানে হবে ইউ ইউ আর এ গুড পারসন তারপরে দুই নম্বর আমাদের বলেছে আই থিঙ্ক আমি মনে করি ইউ আর মানে দো আর দাও আর ইউ আর ট্রাইড অ্যান্ড নিড রেস্ট অর্থাৎ আমি মনে করি তুমি হচ্ছে টায়ার্ড এবং তোমার এখন বিশ্রামের প্রয়োজন এই ছিল দুটি বাক্য তারপরে আমরা চার নম্বরে দেখতে পাচ্ছি টেম্পারেট চার নম্বরে বলা আছে টেম্পারেট তো টেম্পারেট শব্দের অর্থ হচ্ছে কোমল তো এখানে বলছে মাইল্ড মাইল্ড মানে কোমল আর মোডারেট এটা শব্দের অর্থ কোমল 
অর্থাৎ মাইল্ড অর মডারেট অর্থাৎ হচ্ছে কোমল টেম্পারেচার মানে হচ্ছে তাপমাত্রা তার মানে হচ্ছে কোমল তাপমাত্রা তো এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি পিপল ফিল রিলিফ অর্থাৎ লোকজন স্বস্তি অনুভব করে অন দা সাডেন ড্রপ ইন টেম্পারেচার অর্থাৎ হঠাৎ করে এখানে সাডেন ড্রপ ড্রপ মানে হচ্ছে প্রতন হওয়া হঠাৎ করে তাপমাত্রা যখন কমে যায় তখন লোকজন অনেক স্বস্তি অনুভব করে আফটার দা উইক লং স্ট্রিম হিট অত্যন্ত গরম অর্থাৎ এই সপ্তাহ জুড়ে যদি অনেক গরম হয় তারপরে যদি আমাদের বৃষ্টি হয় তাহলে আমরা অত্যন্ত স্বস্তি অনুভব করি ঠান্ডা অনুভব করি সেই কথা এখানে বলছে যে এক সপ্তাহ অত্যন্ত গরমের পরে লোকজন হঠাৎ করে ঠান্ডা অনুভব করছে তারা স্বাগত জানাচ্ছে দা টেম্পারেট ওয়েদার অর্থাৎ টেম্পারেট মানে হচ্ছে কুমল আবহাওয়াকে তারা স্বাগত জানাচ্ছে তো আমাদের জন্য দুটা বাক্য সেটা হচ্ছে দা ওয়েদার ইজ টেম্পারেট টুডে অর্থাৎ আজকের আবহাওয়া অনেক কুমল আর দুই নম্বর বাক্যটা হচ্ছে শি ইজ টেম্পারেট গার্ল সে হচ্ছে একজন কুমল বালিকা তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচ নাম্বারে পাঁচ নাম্বার বলছে রাফ উইন্স অর্থাৎ ঝড় বাতাস এখানে ঝড় বাতাস বলতে বোঝানো হয়েছে উইন্ডি অর স্ট্রমি ওয়েদার অর্থাৎ ঝড়ময় অথবা অত্যন্ত প্রবল বাতাস সামথিং নট ইন ফেভার যা আমাদের পক্ষে নয় অর্থাৎ স্রোতের প্রতিরোধ প্রতিকূল পরিস্থিতি অর্থাৎ বিপরীতে যা আমাদের পক্ষে নয় তার বলছে ডিসপাইট দা রাফ উইন্স অর্থাৎ ডিসপাইট শব্দের অর্থ হচ্ছে সত্ত্বেও আর রাফ উইন্স মানে হচ্ছে প্রবল বাতাস ঝড় বাতাস হওয়া সত্ত্বেও ওফ অ্যাডভার্সিটি অর্থাৎ প্রতিকূল ঝড় বাতাস হওয়া সত্ত্বেও শি ফাইনালি অ্যাসিভ থার ডিমস সে অবশেষে তার স্বপ্নকে পূরণ করলো অর্থাৎ তার সামনে অনেক বাধা এসেছে কিন্তু তবুও সে তার মানে লক্ষ্যে সে পৌঁছে গিয়েছে তো এটা নিয়ে আমাদের বাক্য হচ্ছে রাফ উইন্স ঝড় বাতাস লো প্রবাহিত হয় অন এ স্টুমি ডে অর্থাৎ ঝড়ের দিনে ঝড় বাতাস প্রবাহিত হয় আর দুই নম্বর বলছে উই কুড নট প্লে আমরা খেলা করতে পারি না ডিউ টু রাফ উইন্স অর্থাৎ ঝড় বাতাস হওয়ার কারণে আমরা খেলা করতে পারছি না এই হচ্ছে আমাদের দুটি বাক্য এবং আমরা ছয় নম্বরে দেখতে পাচ্ছি সেই সেই শব্দের অর্থ হচ্ছে নাড়া দেয়া বা ঝাঁকি দেয়া এখানে বলছে টু মুভ ব্যাকওয়ার্ড অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে পেছনে অর্থাৎ টু মুভ মানে পেছনের দিকে যাওয়া অ্যান্ড এবং ফরওয়ার্ড সামনের দিকে যাওয়া ওর অথবা আপ অ্যান্ড ডাউন অর্থাৎ উপরে অথবা নিচে ইন উইক দ্রুত বেগে অর্থাৎ দ্রুত বেগে সামনে পেছনে অথবা উপরে নিচে হওয়া এটাকেই বলে সেই মানে ঝাঁকি বা নাড়াচাড়া দেওয়া যাকে শর্ট মুভমেন্ট সংক্ষিপ্ত নাড়াচাড়া বলা হয় যেমন আমরা হ্যান্ড শেক করার সময় হাত ধরি এবং হাতটা উপরে নিচে করি বা অথবা ডানে বামে করি জাস্ট এইটাই বল বোঝানো হয়েছে তারপর আমাদের বলেছে বেরি অফ এন প্রায় দা আর্থ কুইক মানে ভূমিকম্প শেখ ঝাঁকি দেয় দা ইন্টিয়ার সিটি সমস্ত শহরকে নাড়া দেয় বা ঝাঁকি দেয় তো আমাদের বাক্যটা হচ্ছে দা স্ট্রোমি ওয়েন্ট অর্থাৎ ঝড় বাতাস শোক এখানে সেই এর বি টু মানে পাস টেন্স হচ্ছে শোক দা টিজ মানে গাছকে নাড়া দেয় আর দুই নম্বরে বলছে শেক দা বোতল অফ জুস অয়েল মানে হচ্ছে বোতলের জুসকে ভালোভাবে নাড়া দাও এটা ছিল হচ্ছে আমাদের শেক দিয়ে বাক্য তো আমরা সাত নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাট বাট মানে হচ্ছে ফুলের মুকুল বা কুড়ি এখানে বলেছে এই স্মল পার্ট একটা ছোট অংশ অফ এ প্ল্যান্ট একটা গাছের ছোট অংশ দ্যাট ডেভেলপস যেটা বেড়ে উঠে ইন্টু এ ফ্লাওয়ার অর লিভ যেটা ফুলের মধ্যে অথবা পাতার মধ্যে যেটা বেড়ে উঠে সেটাই হচ্ছে একটা ফুলের কুড়ি এখানে আমাদের বলেছে দা শিমুলটি শিমুল গাছ ইস কভার ঢেকে রেখেছে ইনটিনি বার্ডস অর্থাৎ শিমুল গাছে ছোট ছোট মুকুলে ঢেকে গিয়েছে সিগন্যাল সিগন্যালিং যেটা ইঙ্গিত দিচ্ছে দা স্টার্ট অফ স্প্রিং অর্থাৎ যেটা বসন্তের ইঙ্গিত দিচ্ছে তার মানে শিমুল গাছে ছোট ছোট কুড়িতে ভরে গিয়েছে এবং এটা ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বসন্ত আসতেছে তো এখানে আমাদের এক নম্বর বাক্যে বলেছে দা বার্ডস আর ব্লসমিং ইন দা পার্ক অর্থাৎ গাছে পার্কের গাছগুলোতে কুড়িতে ভুলে ভরে গিয়েছে এবং দুই নম্বরে বলেছে দা ট্রিস হ্যাভ বার্ডস অর্থাৎ গাছের মুকুলগুলো কুড়িগুলো ডিউরিং দা স্প্রিং অর্থাৎ বসন্তের আগমন ঘটাচ্ছে তারপরে আমরা আট নম্বরে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ এখানে লিজ লিজ মানে হচ্ছে নর্মালি আমরা বুঝি সময়কে অর্থাৎ ডিউরেশন অফ টাইম অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়কে ইঙ্গিত করছে তো এখানে বলেছে এ লেন্টাল কন্ট্রাক্ট এখানে লেন্টাল শব্দের অর্থ হচ্ছে ভাড়া আর কন্ট্রাক্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে চুক্তি তাহলে ভাড়ার চুক্তি বিটুইন টু পার্টিস অর্থাৎ দুই দলের মধ্যে ভাড়ার চুক্তি ফর এ পিউডিক পেমেন্ট অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় সময়ের মধ্যে যে ভাড়ার একটা চুক্তি হচ্ছে সে কথা এখানে বলা হয়েছে দা স্কুল অথরিটি টুক দিস বিল্ডিং অর্থাৎ 
স্কুলের কর্তৃপক্ষ এই বিল্ডিংটাকে অন লিজ ভাড়া নিয়েছে ফর টু ইয়ার্স অনলি অর্থাৎ দুই বছরের জন্য অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময় সেটা হচ্ছে দুই বছর এবং এই দুই বছরের জন্য এই স্কুলের ভবনটি ভাড়া নেওয়া হয়েছে তারপর আমাদের এখানে বাক্য হচ্ছে দ্য ম্যান টুক টুক লিজ অর্থাৎ লুকটি ভাড়া নিয়েছে নিয়েছে অফ সাম ল্যান্ড প্রপার্টি অর্থাৎ সে কিছু সময়ের জন্য তার সম্পত্তিগুলো ভাড়া নিয়েছে দুই নম্বর বলছে অ্যানি লিজ অফ দ্য ল্যান্ড ইজ কন্ডিশনাল তারপর আমরা নয় নম্বরে দেখতে পাচ্ছি এখানে বলা আছে হ্যাভেন শাইন অর্থাৎ হচ্ছে হ্যাভেন শাইন মানে আমরা জানি সেটা হচ্ছে সূর্য তো হেয়ার এখানে হ্যাভেন স্ট্যান্ড ফর দ্য সান অর্থাৎ এখানে হ্যাভেন স্ট্যান্ড মানে হ্যাভেন বলতে বোঝানো হয়েছে সূর্য আর শাইন বলতে বোঝানো হয়েছে কিরণ তার মানে হচ্ছে সূর্যের কিরণ হোয়েন যখন হ্যাভেন শাইন মানে সূর্যের আলো ইট মিনস টু হট মানে এটা দ্বারা বোঝায় অত্যন্ত তাপ ইটস দা মিডল অফ সামার এখন হচ্ছে গ্রীষ্মের মাঝামাঝি দা স্কাই ইজ ব্রাইট আকাশ এখন উজ্জ্বল অ্যান্ড হ্যাভেন শাইন এবং হচ্ছে তীব্রভাবে কিরণ দিচ্ছে ডাউন আপ আস অর্থাৎ আমাদের উপর তীব্রভাবে কিরণ দিচ্ছে বা প্রচন্ড তাপ দিচ্ছে তো আমাদের বাক্য হচ্ছে হ্যাভেন শাইন ইন দা সামার অর্থাৎ গ্রীষ্মের সময় প্রচন্ড তাপ থাকে আর দুই নম্বর বাক্য বলছে দা স্কাই বিকাম শট আকাশ খুবই উত্তপ্ত হচ্ছে হোয়াইল হ্যাভেন শাইন আকাশ অত্যন্ত গরম হয় এই ছিল হচ্ছে আমাদের পাঠটি প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ আমাদের ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলকে একটি সাবস্ক্রাইব করো পরবর্তী ভিডিওর জন্য লাইক করো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম